Здравствуйте, друзья! После нескольких месяцев использования ZigBee термоголовки MOES TV01 я пришел к решению поставить такие же и на остальных радиаторах. Всего у меня их 5, и на 4 я почти 2 года использовал электромеханические термоголовки, управляемые через ZigBee Relay. Ссылку на обзор по этой теме вы найдете в описании. Там же я оставил ссылку и на первый обзор MOES TV01. Но на тот момент она не поддерживалась в альтернативных системах ZigBee to MQTT и SLS, поэтому видео рассматривает лишь штатную функциональность устройства. На сегодня эта ситуация исправилась и я хочу поделиться с вами примером практического использования термоголовки в Home Assistant. Повторять показанное в первом видео я не буду, поэтому если вы его не видели, для полноты картинки сначала лучше посмотреть его. Дождавшись распродажу на 11.11, .11, я заказал лот из 4 термоголовок. С учетом дополнительного купона продавца они обошлись мне примерно по 18 долларов за штуку, что по факту получилось даже дешевле, чем ранее используемые мной электромеханические головки. Мелочь, а приятно, продавец закинул в заказ подарок в виде открывалки для бутылок с фирменным лого. Причем со стороны самой открывалки есть еще два магнита, ее можно прилепить к холодильнику, чтобы была всегда под руками. Идея мне понравилась. Сам же комплект не изменился с момента первой покупки. Он полностью самодостаточен и включает в себя термоголовку, пару стартовых батареек формата 2А и три переходника под клапаны RA, RAV и RAVU. Раз уже это видео посвящено практической части, то хотел бы пару слов рассказать о принципе работы. Поток теплоносителя в радиатор отопления регулируется специальным клапаном. Это один из вариантов, который я специально купил для тестов. Теплоноситель поступает через окошко справа. Я сам только узнал, что этот клапан тоже может регулировать поток при помощи красного кольца. Сейчас оно установлено в положении N, полностью открыто. Также на нем есть шкала от 1 до 7, где в положении 7 максимальный режим, хотя, как видим, при этом открытая площадь меньше, чем в положении N. А в положении 1 поток самый минимальный через узкую щель. Я проверил свои клапаны на радиаторах, везде стоят в положении N. Там используются похожие, только более дорогие модели. Этот я взял исключительно для тестов. А термоголовка нужна для того, чтобы нажимать на вот этот шток. Он подпружинен и по умолчанию находится в положении открыто. Чем сильнее на него нажимать, тем больше он перекрывает поток теплоносителя. Обычно термоголовки, подобные герою обзора, имеют стандартное винтовое крепление М30, которое никак не установится на подобный термоклапан. Плюс этой термоголовки в металлическом крепежном кольце, которое однозначно надежнее пластикового, как во многих аналогах. Поэтому в комплекте идут переходники, позволяющие это сделать. Главный момент – разобраться в том, какой именно клапан у вас. И сможете ли вы установить на него головку напрямую или через комплектный переходник. Для этого клапана, как и для моих реальных клапанов Danfoss, подходит переходник RA. Устанавливаем его до упора на клапан. Убедитесь, что дальше он уже не проходит. Фиксируем при помощи комплектного крепежного винта с гайкой. Термоголовку я устанавливаю сразу, но в реальных условиях это удобно сделать после первичной настройки перед адаптацией. Устанавливаем батарейки, их нужно две, формата 2А. Если планируете аккумуляторы, нужно выбрать модель с напряжением 1,5 вольта. Более привычные с 1,2 не подойдут. Устройство стартует, настройка начинается с выбора года. Изменения проводятся при помощи клавиш плюс и минус. Для перехода к новому пункту нажимаем правую клавишу меню. Далее устанавливаем месяц, число, час. И минуты. После этого головка инициализируется и переходит к адаптации. На этом моменте ее можно устанавливать на клапан. Для старта адаптации нужно нажать кнопку Boost. Адаптация заключается в том, что термоголовка проводит тестовый прогон термоклапана. Если он завершится успешно, она переходит в автоматический режим работы. Про режимы подробнее в первой части обзора. А мы перейдем к подключению в SLS шлюз. На дату обзора устройство поддерживается штатно. Переводим шлюз в Join. На головке удерживаем клавишу Boost Pair, пока не начнет мерцать значок антенны. Готово, устройство залетело в шлюз.
номер его конвертера 65. Тут довольно много состояний по установке различных режимов и температур для них. Часть из них нам пригодится, но об этом чуть далее. Например, это таймер работы режима Boost, который можно запустить только кнопкой на термоголовке. Он принудительно открывает подачу теплоносителя на 5 минут. Чтобы любопытные дети не меняли настройки, кнопки можно отключить, активировав детский замок. Появилась карточка термостата. Все сущности видны в интеграции MQTT. Термостат – сущность климат. Управление режимами и целевой температурой – это та температура, которую должен будет поддерживать термостат. Я использую термоголовки в ZigBee MQTT, и так как сам процесс использования по сути не отличается, то чтобы не повторяться, продолжим работу там. Это уже моя боевая система. Я сейчас мигрирую на LAN шлюз ZigStar, и это то, что я уже на него перенес. В ZigBee MQTT поддержка тоже штатная, использовать внешние конвертеры не надо. Ждем пока закончится интервью. Сразу после подключения могут быть сообщения об ошибках, пока не завершится конфигурирование, паниковать не надо. Термоголовка является конечным устройством. Уровень заряда. Детский замок. По факту он работает корректно, хотя тут не видно его текущего статуса. В этом режиме головка по резкому падению температуры может определить открытое окно. Режим препятствования замерзанию. Режим перекрытия подачи теплоносителя. Головка умеет хранить настройки на 4 температурных режима и они нам пригодятся для своих целей. Таймер режима Boost, а запустить его можно только вручную. Тут выводятся ошибки, настройка целевой температуры. Температура на самой головке. Тут есть важная особенность. Сама она не обновляется, только принудительно. Вот вводим значение калибровки на 1 градус. Показания температуры с 16,4 меняются аж на 18,7. То есть реально на ней было 17,7. Я просто специально выносил устройство на холодный балкон. Ставим обратно 0, опять обновление уже 17.8. Эту особенность я тоже буду использовать. Режимы работы и предустановки. Сейчас стоит ручной режим. Оф, логика работы термоголовки отключается. Hit Manual, ручной режим, в нем мы и будем работать. Авто, работает по времени и дням недели, я показывал в первой части обзора. Холидей, предустановка. Сейчас стоит на 17 градусов. Отсюда нас интересует только ручной режим установки температуры и выключения термоголовки. Для удобства задаем понятное имя для устройства. Чтобы данные не терялись после перезагрузки инстанса, включаем режим Retain, который будет сохранять значение в MQTT.
Вот создаваемая интеграция сущности устройства в Home Assistant. Кстати, тут для хранения температурных режимов используется домен Number. И ими можно управлять из интерфейса. В описании под видео я оставлю ссылку на свою статью про хранение состояния режима в работы в MQTT. Она имеет непосредственное отношение к теме этого обзора. В ней, как раз на примере сенсора для режима отопления, я показал, как создавать и хранить такие данные в топике MQTT. Это связанные между собой выключатели бинарный сенсор, при помощи которого вы можете активировать и отключить режим, в котором термоголовки начнут управлять радиаторами. У меня этот режим общий для всех термоголовок, поэтому он вынесен за пределы пакаджа. Все остальное находится в одном файле. Пакадж, работу которого мы сейчас с вами разберем, содержит в себе все настройки и описание автоматизации для работы термоголовки, за исключением упомянутого только что сенсора и переключателя режима отопления. Благодаря этому его легко использовать в качестве шаблона, просто меняя код устройства и название. Практически в таком виде он на момент обзора используется в моей конфигурации. В текстовом виде пакет доступен по ссылке в описании, там же вы найдете ссылку на урок по ним. Напомню, что пакеты, которые нужно разово объявить в Configuration YAML в разделе Home Assistant, позволяют объединить в одном файле описание различных сущностей, например сенсоров, свечей, таймеров, полей ввода. Сюда же можно включать секцию кастомизации, создавать автоматизации и скрипты. Первой строкой пакаджа идет его название, это раздел верхнего уровня, без отступов слева. В каком порядке будут эти разделы принципиального значения не имеет. Объявляются не по аналогии с Configuration YAML. Раздел Customize должен быть вложен в раздел Home Assistant. Этот раздел не обязателен, на работу системы он никак не влияет. Он нужен исключительно для интерфейса, для вывода сущности с понятными именами, единицами измерения, можно указывать свои иконки и так далее. Следующим у меня идет раздел бинарных сенсоров. В данном кейсе используется один на платформе темплейтов. Называется он проветривание и нужен для использования разных температурных режимов с открытыми и закрытыми окнами. В данном случае он отслеживает сразу три датчика открытия, два на окнах и один на балконных дверях. В шаблоне стоит условие «или» он сработает от любого из датчиков. Для того, чтобы отсечь кратковременное открытие, тут установлены задержки на его включение и выключение по 30 секунд. А это украшалки. Класс устройства «Окно» будет отображать состояние сенсора как открыто и закрыто. Далее идут иконки, которые будут присвоены сенсору в зависимости от его состояния. Далее идет раздел автоматизации. Начало каждой автоматизации содержит ее название и статус при запуске. Триггером служат два события – запуск Home Assistant или изменение состояния бинарного сенсора радиатор. Это тот самый сенсор, про который я и писал в статье. Он управляется вручную. У меня он общий для всех термоголовок, поэтому вынесен отдельно. В разделе действия я использую селектор, то есть начинается перебор условий. Сработает первое, которое соблюдается. Первое условие, если режим отопления включен, а термостат находится в состоянии выключено. Если оно выполняется, то термостат переводится в состояние нагрев, это ручной режим, как нам и надо. Второе условие, если режим отопления выключен, а термостат в состоянии нагрева. Кстати, как вариант, тут можно использовать конструкцию «не равно выключено». В этом случае он переводится в состояние OFF, отключая логику работы термоголовки. Следующая автоматизация отслеживает включение режима отопления и нужна для первоначальной установки целевой температуры. Триггер тут переход сенсора из состояния выключено в включено. В селекторе первого условия активный сенсор проветривания, его мы создали в этом пакетже чуть раньше. В действии есть задержка на 10 секунд, ее пришлось поставить из-за того, что после того как термоголовка вышла из режима OFF, а именно это и происходит при срабатывании предыдущей автоматизации, нужно небольшое время, чтобы она перешла в состояние обогрев. И только после этого мы ей отдаем целевую температуру. А саму температуру отдаем из сущности Number. Это параметр Open Window Temperature, который хранится в самой головке и может меняться вручную. А если в этот момент комната не проветривается, то целевая температура присваивается из параметра комфортной, которая тоже может изменяться вручную. Вот так я решил применить эти температурные режимы. Следующая автоматизация – калибровка температуры для синхронизации датчиков термоголовки с любым внешним. Опытным путем я установил, что достаточно делать это раз в полчаса. Выполняться автоматизация будет только если включен режим отопления. Для ее действия нам понадобится адрес топика в MQTT, в моем случае это ZigStar Alert Thermostat 1. 
Калибровку мы будем делать напрямую, записывая значение корректировки в топик термостата Subtopic Set Local Temperature Calibration. Для этого используется сервис MQTT Publish. И сначала мы в топик калибровки пишем значение 0, тем самым и обновляем данные с внутреннего температурного сенсора головки и получаем их в чистом виде. Задержка в 10 секунд для получения данных с устройства. И далее в тот же самый топик мы будем писать уже реальное значение корректировки. Получим его при помощи шаблона. От значения комнатного сенсора температуры в формате float, это цифра с плавающей запятой, отнимем обновленное 10 секунд назад значение внутреннего сенсора головки, которое берется из атрибута local temperature в том же формате. Округляем результат до одного знака после запятой. И последняя автоматизация установки температурного режима, которая отслеживает события старта Home Assistant и изменение состояния сенсора проветривания. Выполняется она только при включенном режиме отопления. Задачи селектора практически такие же, как и в рассмотренной чуть ранее автоматизации первоначальной установки целевой температуры. При включенном сенсоре проветривания ставим целевую температуру и параметры открытого окна. При выключенном берем комфортную температуру. Разница в том, что тут в действиях нет задержки в 10 секунд. Вот так это выглядит. Стандартная карточка термостата. Тут можно изменить режим и целевую температуру. Сейчас она 21 градус. Выключим режим отопления. Сенсор радиатор отключился. Термоголовка тоже. Включаем обратно. Термоголовка запускается. В ручном режиме температура по умолчанию 20 градусов. Теперь 21 градус. Это прошло 10 секунд и прилетел параметр комфортной температуры. Теперь проверим проветривание, пока все закрыто. Открыл одно из окон. Если в течение 30 секунд я его не закрою, тогда на него среагирует сенсор проветривания. Чтобы не ждать, я немного ускорил видео. Сработал. Целевая температура, она берется из параметра Open Window Temperature. Кстати, по времени отклика от устройства видно, когда оно обновляет состояние. Изменю температуру комфорта, скажем, на 22 градуса. Закрыл окно, теперь надо снова ждать 30 секунд, опять ускорю видео. Сенсор отработал и на термостат прилетела температура в 22 градуса. А сюда я вывел значение температур, целевая. Вот она. Температура на термоголовке. Температура на внешнем датчике. Значение текущей калибровки. Как использовать этот шаблон оставляю на ваше усмотрение, но хочу заметить, что некоторые нюансы для разных моделей устройств могут отличаться, например, шаг калибровки. Но думаю, что ответы на некоторые вопросы по практическим аспектам вы все же получили. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Ссылку на него, а также на новый интерактивный каталог устройств умного дома вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!